the power to adapt to the stressor in general. We lost this connection is because we wear clothes all the time and we live in a comfort zone behavior. We think we can control nature, but by being non-stimulative in our behavior, we lost the connection in the depth of our physiology. Our genetics have changed, our physiology has changed, everything has changed, and we lost actually the full power of the mind. And I'm here to bring it back. What was your life like before you became the Iceman? And actually, I was a father of four kids, and they were bringing them up uh, uh, alone. Mm. Well, how much of this came out of the tragedy of your mother's death? Everything started there, because my mom was like psychotic, and she committed suicide. So I know where I came from, from a valley. It's like a trauma. She jumped from eight floor. That's my grief. I loved her to death. Yeah, sadness is a deep is. trigger. Where I got peace was in these breathing exercises. Mm. Swimming outside in the cold. The cold is merciless, but righteous as well. It's a rare moment in history when someone comes along who can perform real miracles with real evidence to back them up. Wim Hof has defied logic time and time again, and always under scientific scrutiny. He holds the world record for being able to be submerged in ice for almost two hours without his core body temperature changing. He's climbed Mount Everest in nothing but a pair of shorts and ran a marathon in the desert without drinking any water. He's even proven in a laboratory setting that he can withstand illnesses using the power of his mind. Wim Hof weet extreme kou te weerstaan. En hij zegt dat hij ook zijn immuunsysteem zelf kan beïnvloeden. Iets wat volgens wetenschappers helemaal niet mogelijk is. Ruim een jaar lang deed het UMC Sint Radboud in Nijmegen wetenschappelijk onderzoek naar hem. Is hij een medisch wonder of niet? Er is inderdaad iets heel bijzonders aan de hand met Wim. Het lijkt erop alsof hij in staat is op de een of andere manier de reacties van zijn immuunsysteem te beïnvloeden. Om het echt bewijzend te maken zouden we dan een groep bijvoorbeeld moeten laten trainen van 10 personen door Wim. Die dan dezelfde techniek als Wim aanleren en een andere groep van 10 personen dan niet laten aanleren. En dan kijken of we, of we die verschillen kunnen reproduceren. Twaalf vrijwilligers, allemaal gezonde jonge mannen, zijn vier dagen in training geweest bij Wim Hof in Polen. Om in korte tijd te leren wat Wim Hof al jaren kan. Tegen extreme kou en mediteren. Dan het onderzoek zelf. Net als Wim in 2011 krijgen de jongens een deel van de dode bacterie ingespoten... terwijl ze de techniek van Wim Hof toepassen. Een normaal mens wordt hier wel een uur of drie ziek van. Hier komt een toxine. Tien is het allerbelabberdste ooit en nul het beste. Ja. En dan de controlegroep. Jongens die dus niet door Wim Hof getraind zijn. Het resultaat, de jongens voelen zich ziek en ze rillen zelfs. Alle bloedtesten van de twaalf deelnemers en de twaalf mensen van de controlegroep zijn met elkaar vergeleken in het laboratorium. En de resultaten zijn zeer, zeer opmerkelijk. Onze belangrijkste conclusie, ja, dat we nu voor het eerst heel duidelijk en ja, onomstotelijk feitelijk hebben aangetoond dat een mens dus wel in staat is om zijn autonome zenuwstelsel op een vrijwillige manier te beïnvloeden. En dat was echt iets wat in de tekstboeken staat en dat kan niet. But he's not a freak of nature. According to Wim, anyone can do what he can do. Het is jij die dat ook kan. En jij, en jij, en jij, iedereen. Wij kunnen veel meer dan wij denken. They just have to learn his method. The Wim Hof method. Using a combination of cold immersion, breathing techniques, and mental focus, anyone can accomplish feats that were previously thought to be impossible. Because of a powerless situation of grief and emotion, now I got the power. Boom! I'm gonna show the world that everybody is able, instead of being powerless, to have power over his own system. We just stayed in that freezing cold water for one minute. And the craziest part is, I feel warm on the inside. It must be the adrenaline or something, but I finally get, I get it. By standing in there and letting the adrenaline rush over you, you don't feel the cold. 
I could stand out here for a while. How did it feel when you finally got recognition from the science world that your methods works? I cried. Really? You know what happens when your wife, whom you love so dearly, she suicides. You don't understand. You just don't understand. You have no power anymore. And finally, because you have been everywhere looking for how to silence the grief, and finally get scientific recognition, that's the time where you break. That's the time where you can relieve. That's the time you can let go. It's when you cry. What's the final stage? Final stage is go back to the grief. Go back to the love, the, the last love. I want to bring back love in the world. Love is compiled by happiness, strength, and health. If you radiate good energy because you are healthy, happy, and strong, that's love. So love is my mission.